नमस्ते बेटिया हमेशा खुश रहो बेटिया मैं सेल्फ जेवीएन डॉक्टर रवि जैन असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन फैकल्टी ऑफ कम्युनिटी साइंस ज्योति विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ ब्रॉन्क थर्ड लेक्चर ऑफ ब्रॉन्कर एस्थमा इन दिस वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ ब्रॉन्कर एस्थमा इन द प्रीवियस टू लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंफ्लुएंसा एंड पैथोजेनेसिस एंड द क्लिनिकल फीचर्स एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्रॉन्कर एस्थमा सो इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ ब्रॉन्कर एस्थमा both according to the modern medicine and according to the new so bronchial asthma kya hota hai aur kya uske clinical features hote hain jise patient leke hamare paas mein aata hai kis tarah se uske investigations hote hain kis tarah se uska diagnosis kiya jata hai ye sab cheeze hum yahan pe samajhne ki koshish karenge so let's move forward with management the general management with the specific initiating uh, inciting agent for asthmatic symptoms can be identified and eliminated so sabse main treatment kya hota hai iska ki agar hum iske specific jo bhi hamare paas mein inciting agent hai usko identify kar sakte hain asthma ko to uska hum treatment kar sakte hain agar hamare paas mein triggering agent hame pata ho hai na exciting factor hame pata ho ki jiske wajah se asthma ho jata hai to usko hum identify karke uska treatment kar sakte hain setting goals सबसे पहले हमें गोल सेट करना पड़ता है कि हम इसमें क्या करना चाहते हैं पेशेंट हमारे पास में कोई भी आता है तो हमें उसका टारगेट लेके चलना पड़ता है क्रॉनिक डिजीज है बहुत लंबे समय तक रहती है तो इसके लिए हमें पहले से अपना गोल सेट करना होता है कि हमें क्या क्या स्टेप्स बनानी है और किस किस तरह से हमें चीजें लेकर आगे बढ़नी होती है तो इट इज ए क्रॉनिक कंडीशन बट इफेक्टिव ट्रीटमेंट इज अवेलेबल फॉर मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट के पास में हमारे पास में इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में क्या क्या चीजें आती है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इंक्लूड्स पार्टनरशिप बिटवीन द डॉक्टर्स नर्सेस एंड पेशेंट जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है उसकी पार्टनरशिप बहुत ज्यादा जरूरी होती है डॉक्टर्स पेशेंट और नर्सेस के बीच में ताकि पार्टनरशिप से हम लोग अच्छे से काम कर सके पेशेंट अच्छे से दवा ले सके और उसका अपना ट्रीटमेंट करवा सके पेशेंट एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है आपको पेशेंट को एजुकेट करना पड़ता है कि क्या क्या चीजें हैं कौन कौन सी चीजें उसकी डिजीज क्या है उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है उसको किन किन चीजों का ध्यान रखना है उन सब चीजों से कौन कौन से चीजों से उसकी डिजीज बढ़ जाती है टॉपिक क्या है क्या क्या ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं उसकी डिजीज के लिए तो उन सब चीजों का हमें ध्यान रखना होता है इन सब चीजों से हमें पेशेंट को एजुकेट कराना पड़ता है अवॉइडेंस ऑफ द एग्रेविटिंग फैक्टर उन सब पेशेंट उन सब फैक्टर्स को दूर करना होगा अवॉइड करना होगा जो कि उनकी डिजीज को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ठीक है अब ये सब चीजों से भी अगर आराम नहीं मिलता तो उसके बाद में हम फार्मिकोलॉजिकल थेरेपी शुरू करते हैं यानी कि मेडिसिन देना शुरू करते हैं पेशेंट एजुकेशन में हम सारी चीजें बताते हैं फैक्टर्स के बारे में बताते हैं एक्सरसाइजेस के बारे में बताते हैं क्या क्या एक्सरसाइजेस वो कर सकता है वेट रिडक्शन के बारे में बताते हैं कि पेशेंट अपना वेट रिड्यूस कर लेगा बीस एसिटी का आजमा के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन देखा गया है तो जनरल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट को अगर हम बात करें तो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं जनरल मैनेजमेंट फार्मिकोलॉजिकल मैनेजमेंट जनरल मैनेजमेंट जिसमें कि नॉन फार्मेकोलॉजिकल होता है जिसमें सिर्फ एडवाइस देके एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना के और पेशेंट को दूसरी चीजें बता के है ना दूसरा एजुकेट करके उनके फैक्टर्स वो सारे फैक्टर्स जिसके वजह से पेशेंट को बीमारी होती है उन सबको रिमूव करके हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं ठीक है लेकिन ठीक नहीं हो पाता किसी कारण से पेशेंट की कंडीशन वर्ज होती है तो फिर फार्मिकोलॉजिकल थेरेपी की तरफ हम जाते हैं फार्मिकोलॉजिकल थेरेपी में क्या क्या चीजें आती है यहाँ पे हमारे पास में इन फार्मिकोलॉजिकल थेरेपी फार्मिकोलॉजिकल थेरेपी की जरूरत तब पड़ती है जब आपने फैक्टर्स को हटा दिया या वो ऐसे फैक्टर्स है जिनको हटाया नहीं जा सकता ट्रिगरिंग फैक्टर्स अगर हैं या इटॉपी है पेशेंट की वैसे ही हाइपर सेंसिटिव बहुत ज्यादा हो रहा है साथ में इन्फ्लामेशन है उसके साथ में बॉम्बो कॉम कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है एयरवेज नैरो हो रही है पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है उस केस में फिर हमें फार्मिकोलॉजिकल थेरेपी शुरू करनी पड़ती है फार्मिकोलॉजिकल थेरेपी में हम क्या करते हैं पेशेंट को मेडिसिन देना शुरू करते हैं तो मेडिसिन इसमें कौन कौन सी हो सकती है हम ब्रॉन्कोडायरेटर्स दे सकते हैं पेशेंट को ब्रॉन्कोडायरेटर्स क्या करते हैं ब्रॉन्कोडायरेटर्स डायरेक्टली आप इनहेल करते हैं जिससे कि वो ब्रॉन्कस में जाते हैं और जो नैरोनेस हो रही है उसको वो कम कर देते हैं तो आपको जो ब्रॉन्काए है टर्मिनल ब्रॉन्क्यूल है उनको डायलेट कर देते हैं जो वैसे जो वॉल्स हैं जो नैरो हो रही है उनको डायलेट कर देते हैं ताकि एयर बेग खुल जाए पेशेंट अच्छे से सांस ले पाए तो ब्रॉन्कोडायरेटर्स आप इसमें देते हैं 
बीटा ब्लॉकर्स आप देखते हैं और एंटी कोलिनर्जीज देखते हैं ये सब क्या काम करते हैं जो पैथोक पैथोफिजियोलॉजी हमने फर्स्ट लेक्चर में इसमें पढ़ी थी ना उन सब को रिवर्स करने के लिए मैं हेल्प करता हूँ उसके बाद जो 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 भी चेंजेस हमारे लंग्स में हो रहे थे उन सब चीज़ों को रिवर्स करने में हेल्प करता है क्योंकि हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में कि एस्ट्रा के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं आपके लंग्स में वो रिवर्सेबल होते हैं दवा लेने के बाद में वो वापस से ठीक हो जाता है इस वजह से जैसे ही आप फार्मोकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं यानी कि पेशेंट को दवाई देते हैं दवाई देने के साथ ही पेशेंट को आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है लेकिन अगर वही डिजीज बहुत ज़्यादा एडवांस कंडीशन में पहुँच जाती है या सीवियर अस्थमा हो जाता है तो फिर पेशेंट को आराम आने में परेशानी नहीं हो जाती है उसको जल्दी से आराम नहीं आता तो ये जो ब्रॉम्पोडाइलेटर्स मॉडर्न मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जिसमें ब्रॉम्पोडाइलेटर्स दिए जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं एंटीकोलिनर्जन ड्रग्स दिए जाते हैं ये सब तो इसके अलावा हम लोग कंट्रोलर थेरेपीज दे सकते हैं कंट्रोलर थेरेपीज में क्या होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं इसमें आप इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं पेशेंट को सांस में सांस के साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं जो उसको इन्फ्लामेशन को कम करती है हम लोगों ने पढ़ा है ना कि इन्फ्लामेशन हो जाता है पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है पेशेंट को बनते रास्ते के पेशेंट को इनहेल्ड जो इन्फ्लामेशन होता है उसके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेशन भी होने लग जाता है नेरोइन भी होने लग जाती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए रेस्पॉन्स कर देते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देते हैं और साथ में सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देते हैं इनहेल तो आपने इनहेल करा लिया सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या की जाते हैं इंट्राविनस हाइड्रोकॉपिसोन और मिथाइल प्रेगनेसोन जो कि आप इंट्राविनस रूप से देते हैं फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी में क्या होता है डिपेंड करता है किस तरह के सिम्टम्स हमारे पास में आ रहे हैं क्या सिम्टम्स हैं क्या इथियोलॉजी है क्या पैथोलॉजी है क्या क्लिनिकल फीचर्स सिम्टम्स हमारे पास दिख रहा है कैसे डायग्नोस हमें करना है पेशेंट को इस्तेमाल के पेशेंट की ये सब हम पिछले दो लेक्चर्स में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं यहाँ पर इस लेक्चर में हम सिर्फ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात करेंगे कि किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है नॉन फार्मेकोलॉजिकल और फार्मेकोलॉजिकल नॉन फार्मिकोलॉजिकल में क्या क्या करते हैं ये हमने अभी डिस्कस किया अब हम फार्मिकोलॉजिकल कर चुके हैं तो फार्मिकोलॉजिकल में जहाँ पे हम दवा देते हैं वहाँ भी एक जैसा ट्रीटमेंट सबको नहीं दिया जाता जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन पेशेंट की कंडीशन कैसी है उसके साइन एंड सिम्टम कैसे हैं उसके डेंटल फीचर्स कैसे आ रहे हैं उस हिसाब से ये चीज़ डिसाइड होती है कि पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना होता है अगर माइल्ड है पेशेंट मतलब बहुत कम सिम्टम स्लाइट सिम्टम स्लाइट सिम्टम ऑफ एस्थमा हमारे पास में लेके आ रहा स्लाइड ब्रेथलेसनेस है वीज है कफ है है ना ये सब चीज़ें हमारे पास लेके आ रहा है तो हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा एंटोबॉनिस्ट देते हैं है ना फॉर सेंटेबली लेकिन अगर माइल्ड अगर स्टार्टिंग में क्या होता है जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट एक्चर में इसके सिम्टम सिम्टम इंटर देते हैं थोड़े टाइम के लिए पेशेंट का इस्तेमाल रहता है फिर वो ठीक हो जाता है उसके बाद में वापस से फिर उसका इस्तेमाल होता है तो इससे बोलते हैं हम लोग माइल्ड इंटरमीडियंट इस्तेमाल जहाँ पर पेशेंट को प्रॉब्लम हुई रीजनल रेडिएशन भी हो सकता है ट्रिगर्स की वजह से भी हो सकता है किसी और कारण से भी हो सकता है एक टाइम पे हुआ उसके बाद में पेशेंट ठीक हो जाता है उसके बाद में वापस से नहीं लग जाता है दैट इज माइल्ड रिटर्न उसमें शॉर्ट एक्टर बीटा एंटोपॉनिस बीटा टू एंटोपॉनिस दिया जाता है फिर है माइल्ड परसिस्टेंट माइल्ड परसिस्टेंट में क्या होता है कि लगातार पेशेंट को माइल्ड सिम्टम्स बन रहे हैं उसमें ठीक नहीं हो रहा पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ रही है उसको रीजन है उसको रिस्क है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है ना माइल्ड सिम्टम्स है लेकिन लगातार बनते जा रहे हैं बने तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लो डोज में दिया जाता है आई सी एस एस इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड नीचे लिखा हुआ है आप देखिए इसमें है ना फुल फॉर्म नीचे लिखा हुआ है आप मैंने देन अगर मॉडरेट परसिस्टेंट सिम्टम्स आ रहे हैं मतलब सिम्टम्स की सीवियरिटी बढ़ रही है लगातार चल रहे हैं पेशेंट ठीक नहीं हो रहा लेकिन मॉडरेट सीवियरिटी के साथ में आ रहा है तो फिर हम क्या करते हैं नॉन एक्टिंग बीटा एंटोमोनिस्ट देते हैं ठीक है जिसे जिसे हम एल ए डी ए लावा बोलते हैं नॉन एक्टिंग बीटा एंटोमोनिस्ट ठीक है तो आई सी एस तो आप दे रहे हैं बीटा टू एंटोकॉनिस्ट भी दे रहे हो दो डोज ऑफ इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दे रहे हो उसके साथ में लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एंटोकॉनिस्ट के साथ में दिया जाता है अगर सीवियर परसिस्टेंट सिम्टम्स लेके हमारे पास में आ रहा है तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एंटोकॉनिस्ट भी देना है हमें इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देने हैं और लॉन्ग एक्टिंग बीटा एंटोकॉनिस्ट भी दे रहा है ठीक है लेकिन इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो आप हायर डोज में देते हैं जो आप मॉडरेट में दे रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन में आप देखो कि डोज बढ़ दी जाती है
अब क्योंकि एस्थमा के अंदर टोटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं स्टेरॉइड्स यहां पे दिए गए हैं इसका आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि दवाई एकदम से हाई डोज के नीचे अपनी डोज ले लेने के बाद की है और जब पेशेंट ठीक होने लग जाता है तो धीरे-धीरे भी एक बदलाव आने लगते हैं पेशेंट की दवा की जरूरत होती है तो कम हो जाती है अदरवाइज क्या होगा अगर आप एकदम से बंद कर देंगे तो उसके वजह से प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है बॉडी के ऊपर इसलिए जब भी ट्रीटमेंट आप देखते हैं एस्थमा का उस बार जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है और बंद किया जाता है उसमें यही होता है कि धीरे-धीरे डोज बढ़ाई जाती है और धीरे-धीरे टेपर डाउन करते हुए धीरे धीरे करके पेशेंट डोजेस बंद की जाती है इसका ध्यान आपको हमेशा रखना होता है अब अगर बहुत ज्यादा सीवियर अस्थमा हमारे पास में आता है बहुत सीवियर अस्थमा होने के आता है पेशेंट तो हमने देखा था सीवियर अस्थमा में हमने क्या किया था यहां पे बीटा को एंटागोनिस्ट दिए थे इनमें भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए थे हाई डोज में लॉन्ग एक्ट टू बीटा एंटागोनिस्ट दिए थे उधर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए थे लेकिन इसके अलावा इससे भी अगर आराम नहीं आ रहा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा ऑक्सीजन लेने के लिए कुछ करना पेशेंट को देन आफ्टर दैट बाय फेस मास्क टू अचीव ऑक्सीजन सैचुरेशन ताकि आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन का अचीव कर सको ग्रेटर देन 90% ऑक्सीजन सैचुरेशन का अचीव करने के लिए फेस मास्क दिया जाता है ऑक्सीजन हाई डोज ऑफ एसएलए इसमें शॉर्ट एक्टिंग बीटा एंटागोनिस्ट आपने पीछे देखा था यहां पे शॉर्ट एक्टिंग बीटा एंटागोनिस्ट लो डोज दी जा रही थी लेकिन यहां पे आप बहुत ज्यादा हाई डोजेस देते हैं इसके थ्रू देते हैं नेबुलाइजर के थ्रू नेबुलाइजर के थ्रू इनहेल्ड करने आप पेशेंट को शॉर्ट एक्टिंग बीटा एंटागोनिस्ट देते हैं हाई डोजेस सेडेटिव्स यहां पे नहीं दिए जाते इट शुड नेवर बी गिवन पेशेंट को सांस लेने वाले लेकिन यू शुड नॉट गिव सेडेटिव्स बिकॉज़ दे इनहेल्ड प्रेस वेंटिलेशन सेडेटिव्स देने के वजह से पेशेंट का वेंटिलेटरी सिस्टम जो है वो भी डिप्रेस हो सकता है इस वजह से आप कभी भी अस्थमा के पेशेंट को सेडेटिव्स नहीं देते तो ये सारा का सारा हमारा मॉडर्न मेडिसिन का ट्रीटमेंट था नाउ वी कम टू होम्योपैथिक पार्ट होम्योपैथी में वी हैव लॉट्स ऑफ मेडिसिंस होम्योपैथी में हम लोग बेसिकली जो ट्रीटमेंट करते हैं जैसा मैं हर लेक्चर में आपको बताऊंगा द ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन द टोटलिटी ऑफ सिम्टम ऑन द बेसिस ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन लेकिन क्या होता है कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे लेकिन उसके साथ में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे मेडिसिन की इनका एक्शन बहुत अच्छा होता है होम्योपैथी में अस्थमा के अंदर और जिससे कि इंस्टेंट रिलीफ पेशेंट को मिल सके ताकि जो पेशेंट का एक्यूट केस है उससे वो बाहर निकल सके सो लेट्स हैव अ लुक ऑन सर्टेन होम्योपैथिक मेडिसिंस इसका इंडिकेशन भी हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे अंदर अभी से अमोनिका अर्जेंटम नाइट्रिकम दिस इज द लिस्ट ऑफ मेडिसिन फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लिस्ट ऑफ मेडिसिन एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सिम्टम्स अमोनिका अर्जेंटम नाइट्रिकम में आर्सेनिक एल्बुमिन है आर्सेनिक बोनियम Picomet, Ipecac, Calica. Uh, we have Lobelia impeta, Nephritis, Pulsatilla, Sambucus nigra, Silesia, Spongia, Stramonium, and Sertor. These are some of the homeopathic medicines that are very well indicated in the cases of bronchial asthma. Now let's discuss one by one the symptomatology of these medicines. Ambragrisia. Ambragrisia means what? Okay? Asthmatic breathing with irritation of gas. पेशेंट में एस्थमेटिक ब्रीदिंग तो होती है इसके साथ में इरिटेशन ऑफ गैस भी होती है ही बिकम्स नर्वस इट इज स्पाज्मोटिक कफ विद होस्टनेस एंड इरिटेशन यहां पे स्पाज्मोटिक कफ होता है विद होस्टनेस एंड इरिटेशन ऑन वेकिंग इन द मॉर्निंग जैसे ही पेशेंट सुबह उठता है वैसे इसको तकलीफ होती है वर्स इन द प्रेजेंस ऑफ पीपल जैसे ही पेशेंट मुंह के सामने बैठा है वो वर्स हो जाता है गेट्स आउट ऑफ ब्रेथ व्हेन कफ जैसे ही खांसी आती है वैसे वो सांस उसकी छूटने लग जाती है Follows spasmodic coughing. Cough will come that come from the deep in the chest. ऐसा लगता है बिल्कुल अंदर से खांसी आ रही है। Choking when coughing up blood. तो वो जैसे ही कफ को बाहर निकालता है, वैसे इसमें choking होने लग जाती है। Next medicine is ammonia. Ammonia में cough very morning about three o'clock. Every morning, है ना? तो यहाँ पे ammonia आपको जो cough होता है, that occurs every morning at about three a.m. with dyspnea. इसमें dyspnea होगा, palpitations होंगे. Burning in the chest, chaati me jalan ho, this me aata, palpitation aata, and worse ascending. Patient jati sinia chalta hai, usko takli hoti. Chest me tired up, usko chup chest hoita, usko thakar hoita ho jata hai. Argentum nitricum, argentum nitricum me kya aata, high notes causes ka. Jo uske high notes hoote hai, jasi jom se bhoolne lagta hai, uske saath me khansi hoti hai. Tough with coarseness, suffocated ka. This me a painful spread, what's in the chest hai na? अब हम को आसने के आपको आसने के आपको ऐसे वेरी गुड मेडिसिन फॉर दी केसेस ऑफ एस्थमा रात में सोते समय कम उठ के बैठ जाता है आपने बारह से दो के बीच में सांस लेने में तकलीफ होती है तो आसने के आपको इस अगर हम दफ़ून मेडिसिन फॉर दी केसेस ऑफ प्रॉब्लम एस्थमा अनेबल टू लाइन आउट पेशेंट वेट ही नहीं सकता अनेबल टू लाइन आउट फीयर्स फ्रॉम सफोकेशन उसे ऐसा लगता है जैसे सफोकेट हो जाएगा एयर पासेस कंस्ट्रक्टेड तो उसके एयर पैसेजेस में एकदम कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं एस्थमा इज वर्सिंग मिडनाइट 
12 to 2 a.m. and 12 to 2 p.m. is the typical feature aggravation of arsenic alpha. So, at night, at 2 o'clock, at the station, the patient will be very cold. It is burning in the chest. Suffocated by the cough. Suffocated by the cough. The cough is worse after midnight. So, the cough is that is worse after midnight. Worse lying on the back. The patient is just in back pain. The patient is worse than that. Expectoration is scanty and throaty. This is the expectoration of the scanty and throaty. It is starting to to upper one third of the lung. Upper one third of the lung is covered by the upper third of the right lung. Right lung is upper third of the right lung. Upper third of the right lung is wheezing respiration, wheezing and throaty. Next important medicine is arsenic iodide. Arsenic iodide can be given with slight hacking cough with dry and stuck nostrils. This may cause a dry and stuck nostrils. So the cough is dry with little difficult expectoration. Next is bromium. Bromium is a very good medicine. It is not only for the cough, but for the dry cough with hoarseness and burning pain behind the sternum. Now, the sticky has a chance of hoarseness, but there is burning pain behind the sternum. This is spasmodic cough with rattling mucus in the larynx. So, here the rattling mucus is in the larynx. There is suffocation, there is hoarseness, difficult and painful breathing. Here the breathing is difficult and painful. There are volatile cramping of the chest. The chest के अंदर भी volatile cramping आपको देखने को मिलती है. Chest pain runs upward. The chest pain जो होता है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है. And every inspiration provokes cough. जैसे ही patient सांस लेता है उसको खांसी आती है. There is spasmodic constriction. ठीक है? यहाँ पे spasmodic constriction होता है. Asthma difficulty in getting air into the lungs. Better at the sea. तो bromium जो होता है ना इसमें onshore asthma होता है. Patient जैसे ही समुद्र में चला जाता है ठीक हो जाता है. As the shore comes to the shore, it will be good. See, fearing men, when they come to the land, there is great dyspnea. This is chromium. It's a very good medicine for such condition. Chloralum hydratum. What does this mean? Sudden dyspnea from the spasm of the vocal cord. The vocal cord is sudden spasm. The patient has dyspnea with starting protruding tongue. As the sterile protruding eyes, the eyes are coming out of the eyes, which is protruding. You face it. Cold sweat होता है, pulses small, inspiration free है, obstructed expectation, expiration. Inspiration तो आराम से patient ले लेता है, सांस अंदर आराम से ले लेता है, लेकिन जैसे बाहर निकालता है, वैसे patient को तकलीफ होती है। We have cuprum metallica. Cuprum metallica में क्या होता है? Cough as gurgling sound. ऐसा लगता है उसको भी gurgling sound हो रही है। Better by drinking cold water. इससे उसको ठंडा पानी पीने से आराम मिलता है। Suffocative attacks at around 3 pm. Spasm and constriction of the chest. So the chest is a spasm of the constriction of the chest. There is spasmodic asthma alternating with spasmodic vomiting. One part is spasmodic asthma and then we will alternate with spasmodic vomiting. Another very good thing. The arsenic is a very good medicine. It is also a very good medicine. The dyspnea is a constant constriction of the chest. The dyspnea is a constant constriction of the chest. The dyspnea is a constriction of the chest. The dyspnea is a clearly attacked of difficult shortness of breathing, early attacks होते हैं इसमें ना cycle का repetition आसनी के अंदर में भी होता है और एपिक्यूट में भी होता है जिसमें shortness of breathing होता है, wheezing का होता है तो incessant and volume बहुत ज़्यादा volume का भी होता है ऐसा का भी होता है जो incessant होता ही नहीं किसी भी तरह से नहीं रुकता with every breath जैसे सांस लेता है वैसे खांसी चलने लग जाती है chest seem to be full of blood इसमें cough ऐसा होता है जैसे छाती भरी हुई है but does not yield to coughing. Bubbles raise, suffocated cough. Tally cough, another very good medicine for bronchial asthma. This week I saw the dry heart cough at about 3 a.m. We have studied that bronchial asthma condition is very much aggravated. Here, in the morning, at 3 o'clock, the cough is very hard, dry heart cough, with stitching pains. The expectoration is scanty and tenacious, but increases in the morning. How is the expectoration and tenacious? But increases in the morning. Tenacious is how it is, which can be drawn into wires. The expectoration is very low, it's sticky. If you put it in your hand, it's like a tar tar. But it increases in the morning and after eating. It is aggravated on the right lower chest. So right upper chest, I think, in the right lower chest, we have a chemical. Then, lying on the painful side. We have studied the arsenic album in the right upper and here we have a chemical right lower. Lobelia inflata, another very good important medicine. This is from the constriction of chest, worse by any exertion. Lobelia inflata basically plant medicine है जो कि constriction of the chest यहाँ पे होता है worse by any exertion थोड़ा भी चलेगा चलेगा हमने पढ़ा था triggering factors में exertion भी आता है तो चला ज़्यादा exertion करने के बाद अगर asthma हो रहा है तो lobelia inflata sensation of pressure on the back of the chest better by rapid walking थोड़ा चलने से तो तकलीफ बढ़ जाती है लेकिन ज़्यादा जल्दी जल्दी चलता है patient तो उसको उसकी complaints में आराम मिलता है 
एस्थमा अटैक्स विद वीकनेस एस्थमा के साथ में पेशेंट बहुत ज्यादा ठीक हो जाता है और इट इज वेल एंड द डॉक्टर स्टाफ द एस्थमा में फीलिंग होती है जो कि डॉक्टर स्टाफ में फील होती है जिसमेंटिक Cuff is so violent that it seems as if the spell would terminate his life. So, nephritis में इतना ज़्यादा सीधा cuff होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे ही patient खांसेगा, हर बार खांसी ऐसी आती है कि आप इस खांसी के साथ तो जान ही नहीं रह जाएगी patient की। इसके साथ तो वो खत्म हो जाएगा। इतना ज़्यादा violent cuff होता है, इतना ज़्यादा violent की खांसी आती है कि patient की ऐसा तो जान ही नहीं रहती। Child must rise up, get blue and green. Patient लेटा लेटा उठ जाता है, खांसी के वजह से नीमा पड़ जाता है, तो ना exhale, लेटा लेटा सांस लेके बाहर निकाल दे Mucus veins throughout the upper part of the chest. Upper part of the chest, and mucus veins are there. And patient want to bathe in high school water. So, you see, it's a negative channel. Sounds not coming out. Everything is constricted, but the patient wants to bathe in high school water. So, now, what is the problem? That is not the problem. Pulsatella. 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 What are the polyclast medicine? Is the case symptoms? I have seen some of them. There is dry cough in the evening and night. Evening or night, when dry cough is there, he must sit up in bed to get relief. वो लेटा हुआ बैठ जाता है इनवेटिव डेट रिलीफ एंड द न्यूज़ कप इन द मॉर्निंग ठीक है सुबह सुबह बहुत ज्यादा न्यूज़ कप होता है द कॉपीज न्यूज़ एक्सपेक्टेशन सुबह सुबह बहुत ज्यादा उसका कॉपीज न्यूज़ एक्सपेक्टेशन होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ द ब्लैंक थिक बेटर ग्रीन इस तरह का होता है इसमें पल्स के लाने मैक्सिमम जो डिस्चार्जेस होते हैं ब्लैंक होते हैं और ग्रीनिश येलोइश डिस्चार्जेस होते हैं यहां पे ग्रीनिश येलोइश ब्लैंक डिस्चार्ज होता है इट शॉर्ट टू सेट अप दिस एंजाइटी एंड पल्पिटेशन बन जाता है ब्लड चेक पेशेंट जब भी लेफ्ट साइड में लेटता है देयर इज एंजाइटी एंड पैल्पिटेशन नेक्स्ट इज सैमुकस नाइग्रा ठीक है सैमुकस नाइग्रा भी बहुत अच्छी मेडिसिन है पैरोक्सिसमल सफोकेटिव कफ यहां पे क्या आता है पैरोक्सिसमल सफोकेटिव कफ होता है दैट इज कमिंग अबाउट मिडनाइट एज द नाम में सारे सिम्टम्स नाइट में आते हैं ना फर्स्ट ड्यूरिंग नाइट मिडनाइट में रात को 2 टू 3 एएम पर रात को रात में ज्यादा तकलीफ होती है क्राइम इन दिस एरिया चाइल्ड अवेक सडनली है ना एंड सफोकेटिंग सैमुकस नाइग्रा में क्या होता है बच्चे की नाक बंद हो जाती है जैसे कि अमन कार्ड में भी रात में नाक बंद हो जाती है जैसे सैमुक नाइग्रा में भी रात में नाक बंद हो जाती है पेशेंट एकदम सफोकेटेड सा होता है और एकदम नीला पड़ जाता है जो नॉट एक्सपायर पर ये सांस ले तो पा रहा है लेकिन निकाल नहीं पा रहा स्पोंजा टोस्टा अनदर वेरी गुड मेडिसिन स्पोंजा टोस्टा बहुत अच्छी मेडिसिन है फॉर एस्थमेटिक कफ दैट इज वर्स बाय कोल्ड फ्लू स्पोंजा में गरम लेने से आराम मिलता है हमेशा गरम गरम लेना चाहता है और ठंडे से उसको वर्स हो जाता है द प्रोफ्यूज एक्सपेक्टेशन इज सफोकेशन वर्स द लाइन इन बेड विद हेड लो एंड इन हॉट सल्फर सल्फर बहुत अच्छी पॉलिटेस्ट मेडिसिन है दैट इज ऑपरेशन एंड बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट यहां पर क्या होता है ऑपरेशन ऑफ बर्निंग सेंसेशन ऑफ द चेस्ट में छाती में जलन होती है दैट इज द सेंसेशन वंस इज विंडोस ओपन द हमेशा चाहता है कि मेरी खिड़कियां खुली रहे है ना दिस नॉट इन मिडिल ऑफ द नाइट सल्फर को भी दांत में ऑपन मिडिल ऑफ द नाइट में स्थित है दैट इज वेरी गुड फॉर स्लीपिंग का खुद के बैक पे तो सारा हो जाता है मच रेटिंग ऑफ द म्यूकस इसके साथ में जो म्यूकस होता है उसको बहुत ज्यादा पेशेंट को रेटिंग There's oppression and burning sensations in the chest. The people perspiration will come. Once windows open, the windows open, this is in the middle of the night. That is very bad. So, if you go back there, this will not be there. There is much better for mucus. Now, the two which next time we are going to do, the two which we are going to do, the treatment is very good. All the treatment is very good. But acute attack, the mother can do very quickly. The patient can do very quickly. And after that, the treatment can be very good. And after that, the treatment can be very good. And after that, the treatment can be very good. दो मेडिसिन के नाम है बैटा ओरिएंटलिस दूसरा है एरिडोक्टिलम कैलिफोर्निकम जिसको ग्यारवा सेंटर भी बोलते हैं तो बैटा ओरिएंटलिस के बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है हम लोगों के ब्रोंकियोलास्टमा के लिए एक्यूट अटैक बहुत अच्छे से कवर करती है और रेमेडी फॉर एस्थमा स्पेशली व्हेन एसोसिएटेड विद ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाइटिस के साथ में अगर एस्थमा एसोसिएटेड है तो बैटा ओरिएंटलिस इज वेरी गुड मेडिसिन इट इज इंडिकेटेड आफ्टर आर्सेनिक इज इनसफिशिएंट आर्सेनिक मैंने आप लोगों को बताया था बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी मेडिसिन है अगर आस्थमिक भी काम नहीं कर पा रहे हैं तो इसके इसमें मदद और इंटरेस्ट आपको देना होता है मच पस लाइक म्यूकस यूजुअली एक्यूट अटैक में हम अगर कुछ यूज करते हैं और जैसे एक्यूट अटैक पास आउट हो जाता है इसके बाद में आप इसे पोटेंशियल यूज कर सकते हैं अरे डॉक्टर नाम कैलिफोर्निया का जिसको ज्यादा सेंटर भी बोलते हैं दिस इज आल्सो अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर द केसेस ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा इसमें ग्रीजिंग होती है एस्थमा विद कोराइसा एंड म्यूकस सिक्रेशन यहां पे एस्थमा होता है इसके साथ में कोराइसा और म्यूकस सिक्रेशन होते हैं 
dull pain in the right lung. The right lung from the dull pains okay, and burning in the process. Okay, asthma is relieved by expectoration. You have to keep asthma that is better by expectoration. This can allow the chordal medicines of the aspidose chroma, aspidose chroma, which is a direct supplies to grant chapter. Or the case are medicines of the MAC because of the shortage of time, I cannot discuss each and every medicine here. But I have given you a glimpse of certain homeopathic medicines that are very good in action in the cases of bronchial asthma. They have to be chosen according to the symptom similarity. उसी के अकॉर्डिंग आप कौन सी मेडिसिन्स को देना होता है? This completes our bronchial asthma. आज हमने यहाँ पे मैनेजमेंट बात की बात की है। अभी तक हमने bronchial asthma के डेफिनेशन पढ़ी, उसका होमोपैथिक उसके बाद फिर जब भी पता चला सब पढ़ी, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस का देखा था, और साथ में आज हमने मैनेजमेंट क्योंकि वो इतना आसान नहीं है आप बार-बार करेंगे तो आपको चीज़ समझ आ जाएगा। Rest of the symptoms are a bit easier to understand. So next topic in the next lecture I will be taking chronic obstructive pulmonary disease (COPD). ठीक है बहुत important topic है examination for this week. So this completes with today's lecture. So this session was powered by Digital Version 2.0 to the Tribute of the Pulmonary Surgeon. I hope you are satisfied with the lecture session. If you have any query, please mention in comment box and try to resolve it. So thank you very much. This was uh, that's all for today. Uh, this was Dr. Ravi Chen, and uh, I hope to see you again.